విజువల్ స్టోరీ టెల్లింగ్ అనేది ఒక్కో డైరెక్టర్ ది ఒక్కోలా ఉంటుంది రాజమౌళి గారిది ఒకలా ఉంటే సుకుమార్ గారిది ఇంకోలా ఉంటుంది పురి జగన్నాథ్ గారిది మరొకలా ఉంటుంది అలా ఇప్పుడు వచ్చే మ్యాక్సిమం డైరెక్టర్లంతా విజువల్ స్టోరీ టెల్లింగ్ అనేది డిఫరెంట్ టెక్నిక్స్ని యూజ్ చేసి ఆడియన్స్కి కొత్తగా చూపించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు అంటే ఒక నార్మల్ స్టోరీని కూడా అనేక రకాల టెక్నిక్స్ని యూజ్ చేసి ఆడియన్స్కి ఒక కొత్తదనాన్ని తీసుకొస్తున్నారు అలా ప్రస్తుతం వచ్చే సినిమాలలో ఎక్కువగా వాడే ఒక త్రీ డిఫరెంట్ టెక్నిక్స్ గురించి ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం వీడియోని చూసే ప్రతి ఒక్కరు లైక్ చేసి నన్ను సపోర్ట్ చేస్తారని ఆశిస్తున్నాను ఇక లేట్ చేయకుండా ఆ త్రీ డిఫరెంట్ టెక్నిక్స్ ఏంటో చూసేద్దాం ఫ్లాష్ బ్యాక్ అనగానే ముందుగా మనకు గుర్తొచ్చే పదాలు గతం జ్ఞాపకం ప్రస్తుతం జరుగుతున్న స్టోరీకి సంబంధించి కొన్ని సంవత్సరాలు లేదా నెలల ముందు జరిగినటువంటి ఒక క్రూషియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ ఈవెంట్స్ని సినిమాలోని క్యారెక్టర్స్కి అలాగే సినిమా చూస్తున్న ఆడియన్స్కి తెలియజేసే దాన్ని ఫ్లాష్ బ్యాక్ అంటారు ఈ ఫ్లాష్ బ్యాక్స్ అనేవి ఎక్కువగా కథలోని చిక్కులను పరిష్కరించడానికి వాడుతుంటారు స్లమ్ డాగ్ మిలియనియర్ మూవీని కనుక మీరు గమనిస్తే ఆ షోలో అనిల్ కపూర్ అడిగే ప్రతి ప్రశ్నకి జమాల్ పాస్ట్ లైఫ్ లో జరిగిన ఇన్సిడెంట్స్ ని గుర్తు చేసుకొని ఆన్సర్స్ చెప్పడం జరుగుతుంది ఒక నార్మల్ స్టోరీని డైరెక్టర్ డానీ బోయిల్ ఇలా ఫ్లాష్ బ్యాక్స్ తో ఆడియన్స్ కి చెప్పడం నిజంగా హ్యాట్స్ ఆఫ్ పాసిబుల్ నో ఈ ఫ్లాష్ బ్యాక్స్ లో ముఖ్యంగా టూ టైప్స్ ఆఫ్ నరేషన్స్ ఉంటాయి మొదటిది వాయిస్ నరేషన్ ఈ వాయిస్ నరేషన్ అనేది ఆఫ్ కెమెరా వాయిస్ ఓవర్ తో విజువల్ గా జరిగింది చూపిస్తూ కథని ఆడియన్స్ కి చెప్పడం రెండోది విజువల్ నరేషన్ విజువల్ నరేషన్ అనేది ఆన్ కెమెరా అంటే డైరెక్ట్ గా గతంలో జరిగిన సన్నివేశాలని లేదా సంఘటనల్ని అందులోని క్యారెక్టర్స్ యాక్షన్స్ అండ్ డైలాగ్స్ ద్వారా పాత్రలకి అలాగే సినిమా చూస్తున్న ఆడియన్స్ కి కథను చెప్పడం జరుగుతుంది ఇలా వాయిస్ నరేషన్ విజువల్ నరేషన్ తో ఫ్లాష్ బ్యాక్స్ అనేవి ఆడియన్స్ కి చెప్పడం జరుగుతుంది ఒకటే గుర్తు పెట్టుకోండి ఫ్లాష్ బ్యాక్ మూవ్స్ ది నెరేటివ్ ఫ్రమ్ ప్రెసెంట్ టు పాస్ట్ అండ్ దెన్ బ్యాక్ టు ది ప్రెసెంట్ ఫ్లాష్ ఫార్వర్డ్ అనేది ఫ్లాష్ బ్యాక్ కి క్వైట్ ఆపోజిట్ ఈ ఫ్లాష్ ఫార్వర్డ్ అనేది సినిమాలోని ప్రస్తుతం జరుగుతున్న యాక్షన్ ఆఫ్ ది ప్లాట్ ని ఇంటర్ప్ట్ చేస్తూ ఫ్యూచర్ కి షిఫ్ట్ అవుతుంది అంటే ప్రస్తుత కథలో జరుగుతున్న సీన్ నుంచి ముందుకు వెళ్ళి మళ్ళీ ప్రెసెంట్ స్టోరీలోకి రావడం ఈ ఫ్లాష్ ఫార్వర్డ్స్ అనేవి ఎక్కువగా ఇమాజినేషన్ సీన్స్ కి వాడుతుంటారు షర్లా ఫోమ్స్ మూవీలోని ఈ ఫైట్ సీన్ ని డైరెక్టర్ ఫ్లాష్ ఫార్వర్డ్ లో స్లో మోషన్ లో ఆడియన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు తర్వాత రాబర్ట్ డోని ఇలా కొడతాడు అనేది ముందుగానే చూపించి మళ్ళీ ప్రెసెంట్ లో తీసుకొస్తాడు jaw fractured three ribs cracked four broken diaphragm hemorrhaging physical recovery 6 weeks full psychological recovery 6 months capacity to spit it back of head neutralized for shadowing anedi current story lo ni clues ni cinema lo ni characters ki alage cinema chustunna audience ki suggest chestundi so that what will happen later in the story anedi audience lo oka anticipation create chestundi ante tarvata story lo em jarugutundo ela undabothundo characters yokka actions dwara ledha dialogues dwara andulone paatralaki chuse audience ki oka hint laaga teliyejese danne foreshadowing antaru జాస్ మూవీలోని ఈ సీన్లో ఫోర్ షాడోయింగ్ టెక్నిక్ అనేది అద్భుతంగా వాడుకున్నారు ఈ సీన్లో డైరెక్టర్ అక్కడ ఉన్న క్యారెక్టర్కి చూస్తున్న ఆడియన్స్కి హింట్ని ఇస్తూ ఒక సస్పెన్స్ని టెన్షన్ని బిల్డ్ చేసే విధానం నిజంగా మనల్ని కట్టిపడేస్తుంది
545 and 6 p.m. Starting July 1, 8.30 p.m. and midnight departures for Woods Hole. Today? Yeah, well, don't bother him too. Okay. Come right back. Hey, Mike, I know you got a lot of problems downtown, but I've got a couple of problems with the house I wish you could take care of. One, I've got some cats parking in front of the house. I can't get down to the office, and that garbage truck next to the office has got to be moved. So what I need is a red zone. It's a simple thing you honey, can take care of. Honey, honey, would you come here a minute, okay? please? కథలోని ఈ ఫోర్ షాడోయింగ్ టెక్నిక్ అనేది మాత్రం చూసే ఆడియన్స్ లో ఒక సస్పెన్స్ ని అలాగే టెన్షన్ ని అయితే ఖచ్చితంగా బిల్డ్ చేస్తుంది సో ఫ్రెండ్స్ ఫ్లాష్ బ్యాక్ ఫ్లాష్ ఫార్వర్డ్ అలాగే ఫోర్ షాడోయింగ్ గురించి ఎంతో కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ ని మీకు అర్థమయ్యేలా చెప్పానని అనుకుంటున్నాను వీడియో నచ్చితే లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి వీడియో గురించి మీకు ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా అలాగే సినిమాల గురించి ఇంకేమైనా ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకోవాలన్నా కామెంట్స్ ద్వారా నాకు తెలియజేయండి అలాగే ఇలాంటి మరిన్ని ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ గురించి తెలుసుకోవాలనుకునే వాళ్ళు ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు ఇంకో మంచి టాపిక్తో తిరిగి తర్వాత వీడియోలో గలుద్దాం అప్పటి వరకు సెలవు